Do you feel regret with the result today that we that we have? Yes, yes, I feel because uh, uh, the only thing I can say for the team we didn't start uh, uh, first half uh, well. About if they scored the goal after we changed some things and then uh, we, of course, we had one opponent waiting for us in the half of the field. Um, tôi cảm thấy tiếc nuối và đầu tiên tôi cũng muốn nói rằng là những cái phút đầu của ngay hiệp một thì chúng tôi chơi không tốt và chúng tôi để và cho tới khi chúng tôi bị thủng lưới thì chúng tôi bắt đầu ổn định lại và chơi tốt hơn nhưng mà họ luôn luôn đứng chờ chúng tôi chờ chúng tôi ở khu vực giữa sân. But uh, then after we we find the way we score the goal we keep playing we had chances even uh, uh, the second half uh, we didn't uh, the first 10 minutes when we concede the goal this this cannot happen. Sau đấy thì chúng tôi ổn định lại chúng tôi có bàn thắng và chúng tôi chơi tốt hơn nhưng mà rất là tiếc là ngay đầu hiệp 2 thì là chúng tôi nhận phải bàn thua nữa và rất là đáng tiếc là điều nó xảy ra. Half, we had chances, we, we were just missing the goal. Phần lớn thời gian ngày mai chúng tôi có cơ hội nhưng chúng tôi thiếu bàn thắng. And of course I have to admit there is many situations inside the penalty box and outside was under the question. Và tôi cũng phải có rất là nhiều nghi vấn về những tình huống có thể dẫn đến penalty hoặc ở ngoài vòng cấm ạ. Like the first game we played. À, như trận đấu đầu tiên chúng tôi thì đấu với họ. Of course, this doesn't have nothing. I don't blame nobody, but there is so many, uh, so many situations was under the question today. Uh, tôi không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai, nhưng có rất nhiều tình huống phải đặt ra câu hỏi cho đấu ngày hôm nay. Bây giờ thì Hà Nội đã không còn quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch nữa. Um, ông đã từng phải đối mặt với tình thế như thế này khi nào trong sự nghiệp chưa? Và ông sẽ làm cách nào để giải quyết nó và thúc đẩy các cầu thủ của mình trong những lần đấu quân? Uh, now we don't have the, the chance to be champion in our hand. You uh, have you have been in the same situation, and how you gonna do? How you gonna motivate the the, the player in situation like this? Well, it's more two games. We need to we need to find uh, and motivate ourselves and me and the, and the players, and uh, we need to go and get uh, prepare ourselves to to try to win the game next game and we see. Còn hai trận đấu nữa, à, tôi phải chuẩn bị à, cả động lực cho bản thân và cho tất cả cầu thủ của chúng tôi. Còn hai trận đấu nữa, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng và giành chiến thắng hai trận đấu đó. Of course, uh, we need to we need to see that uh, even opponent, it's one very good team with quality players. They had some few moments, but I think we had more chances and uh, we were just missing the ball. And... Thì cả ngày hôm nay chúng tôi thi đấu với công an hà nội, họ là một đội bóng tốt, họ cũng có rất là nhiều cơ hội nhưng mà tôi nghĩ là chúng tôi cũng có những cơ hội để có thể chuyển hóa và và tôi nghĩ là chúng tôi vẫn có cái cơ hội để là nhà vô địch. Xin hỏi bạn học viên đã có hỏi không ạ? À, hôm nay các chân sút của ông thì bỏ lỡ rất nhiều tình huống thậm chí là chỉ cắt cũng thành chỉ có một về chút xíu thôi thì ông vì sao hôm nay không đổ mà họ lại không được tốt như vậy? The you know, uh, striker missed a lot of chance even it's too close to uh, have a goal. So what do you think about uh, that performance today? Why? You know, I always say as a coach, if you make chances, it's good for the team. Even when you make chances, you will score the goal. There is no way you will not score the goal. If we didn't make, uh, I will put it another way. If we didn't make chances, I will be, I will be, I will be worried. Okay, maybe one game, but if it's uh, two, three games on a road, you don't make chances. This can, this didn't happen to us. Uh, tôi luôn luôn nói với các cầu thủ của tôi là chúng uh, các bạn cần luôn luôn phải tạo ra cơ hội vì tạo ra cơ hội thì có thể dẫn đến bàn thắng. Với bây giờ chúng ta sẽ thử nói ngược lại nếu mà trong trận đấu chúng tôi không thể tạo ra cơ hội lúc đó tôi sẽ rất là lo lắng mà nếu hai ba trận liền mà tình thế tình trạng này nó vẫn diễn ra thì thật sự là rất là khó tin và rất là khó trong bóng đá. Không thể in some moments 20 players on in 60 meter in half of the field. Và ngoài ra đối phương của chúng tôi ngày hôm nay cũng rất là nhiều tình huống họ thu về hết nên là có những trường hợp ở khu vực vòng 16 đến 50 có đến 20 cầu thủ rất là khó để để có thể phá vỡ được cái hệ thống như thế ạ. Họ họ chơi thấp. And of course the situations there are under the question for the penalties. Và những cái nghi vấn mà tôi vừa đặt ra ban nãy. There's so many. Mình nó khá là nhiều. Uh, today a lot of uh, police player when they already have a uh, one goal, uh, two one, they, they they try to lie down a lot in the in the field. So what do you think about? It? Of course, I don't agree as a coach, and I will never ask for my players to do that, and I will never do that. 
với tư cách là huấn luyện viên thì tôi cũng không đồng ý về điều đó và tôi cũng tất nhiên là tôi cũng không bao giờ đồng ý về cầu thủ của chúng tôi làm như vậy. But from other side I have desire and I think this can help for me it's always to play football till the end and to enjoy because there's so many people they come here and they want to enjoy they want to see football they want to see last 15 20 minutes we play football we don't they don't want to see players lay down delaying the game and this because I think we are all for one thing to to play nice to 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 enjoy the football games i know it's a result and everything it's pressure it's it was difficult game and the desire from the players and they think they this can help but of course me as a coach i don't agree with this những điều như thế có thể diễn ra vì nó cũng có thể một phần là do cái khao khát về kết quả và đó cũng là nhưng với tôi với tư cách huấn luyện viên là tôi không bao giờ tôi thích cái lối chơi như thế tất cả những người người ta đến đây xem bóng đá luôn luôn họ muốn tận hưởng bóng đá đẹp đến những phút cuối cùng và tôi cũng luôn yêu cầu các cầu thủ của tôi chơi đến cùng như thế nhưng tất nhiên mà trong bóng đá thì có nhiều thứ nó vẫn ở dưới dưới áp lực về kết quả nên là có thể xảy ra Thank you very much. Thank you.